提醒我，要提防倭寇的反扑，这不就是你一直在提醒大家的吗？其实我更担心的是三支乱部。三支乱部，在闽江，自上游到下游发起奇袭。表面上看，这一仗打得凶猛彪悍，其实是经过周密的部署。也就是说，他早已经预算到战局的发展。这样的对手不可小觑。嗯。爹，闺女啊，来，你坐下。爹跟你有话要说。孩子，你是不是不喜欢陈庄主的儿子？是的。为什么呀？我我也不知道，可能吧，是他泡的茶不好喝，还没有阿狗泡的好喝呢。孩子，我跟陈庄主，这已经是三十多年的交情了。按道理说呢，我们两家这是门当户对，知根知底。招仙这孩子也不错。爹，我不是已经说了吗？要是他能选上，我就答应。再说那个陈招仙不是也答应了吗？女儿啊，选茶官不是件容易的事啊。那娶我就容易呀、啊。这孩子。爹，我真是这样想的。要是我嫁，就一定要嫁给一个茶官。而且啊，咱们茶园也已经二十多年没有出过茶官了。哎，是啊，这已经有二十一年了。我们老陆家没有人去初选呐、啊。哎，闺女。要是陈昭仙这次要是当选了呢？爹，那那等他选上了再说嘛。那就是说，你不想出嫁了
，是。那你为什么叫人陈昭仙去参选呢？爹，那不是话说到那儿了吗？爹，你就别生气了。其实啊，我挺想去的。去什么？去选察官啊。闹！我我哪儿就胡闹了？又没有规定说女孩子家就不能去选。你，老爷老爷，别说了。燕华呀，你哪有那本事啊？你又不是没见过峭壁是什么样子的，你怎么爬呀？女孩子家没那么大力气。娘。你就让我去试试，娘。你去跟你爹爹说吧。爹，爹啊，你呀，就让我去试试，说不定啊，还真能给你选个茶官回来呢。嗯。哎呀，你这孩子。爹。好，好，好！你要想练，那你就去练吧。谢谢爹。不过，丑话说到前面，你要是练的真不行的话，我是绝对不会让你去的。爹，你放心吧，我肯定能给你选个茶官回来。<笑>林掌柜，参将大人早。大早，这太阳都快下山了，还早啊？哟，嗯，参将大人嗓子不舒服，之所以说早，是因为你要是明天晚上再叫我来吃饭，那岂是不是有点太晚了？呃，小林掌柜说的是啊。一直在找最难喝的茶，终于在大人府上碰到了。来人，换茶。送你的。烧火要用核桃的桃木，煮水要用铜铁的壶，水最好是陈露。这，哎呀，对了，想必大人府上没有这么讲究。算了，说正经事吧。大人找我，应该没有什么正经事吧？对吗？嗯、小林掌柜，为什么这么说呀？谁都知道我爹是老混蛋，做人成天被骂，生意还做挺大。<笑>小林掌柜，呃，老林掌柜呢？我爹说了，有什么事找我也一样。我们家都是混蛋，我爹是老混蛋。<笑>要说唯利是图，我们家当仁不让的是第一；要说精打细算，我们家是做第二，没有人敢称为老大。所以你就说吧，我想你找我们家肯定没什么正经事。<笑>那我就直言不讳了，哈哈，我呢确实有一个麻烦事，想来想去想不到解决之道，想起老林掌柜足智多谋，本来想请教一下，那现在请教小林掌柜也是一样啊。哎呀，有什么麻烦事啊？比打倭寇还麻烦？呃，其实还真有那么一点不相上下。美人啊，我听说过一阵都指挥检视要来劳军，大人正准备迎接，而且张灯结彩呀。是啊，是啊，这可是大事啊。我明白了，你明白什么了？前一阵福建布政司前来嘉奖，参将大人鞠躬为安啊，许人家了没有啊？呃。下去下去，呃，都下去。哎，哎，你是怕都指挥检视来了？来了，结果呢？僧兵团和湘勇团还在，而且房间传闻真正首任知江错的那个林展浩也在闽清。你是怕都指挥检视来的时候听到了些什么，又或者看到了些什么，到最后那些奖励扯不清楚是吧？<笑>
，少林掌柜真是名不虚传呐、啊，说的是入木三分呐、啊。那以小林掌柜之见，怎么才能让林展浩他们走人呢？难度有没有啊？嗯，不难。我有在想，我得赶紧把我们家在闽清的生意撤出去。哎，为什么呀？你想啊。你把林展浩赶走了，虽然你升官发财了，可你得罪了那帮少林寺的和尚。虽然他们是出家之人，不能和你计较，可是你再想把他们找回来帮你打仗，他们就没有那么卖命了。万一哪一天倭寇再杀回来，就您这肚子，我可不敢指望你哦。<笑>小林掌柜这话，可有点看不起我吴可瑶了。想我闽清精锐之师有没有？我吴克尧带兵有两套有没有？有有有，有个屁呀！嗯，我不用你教我怎么做生意，我这回回来帮你出谋划策，其实很简单，我就是赌一下，如果赌赢了，您升官发财，您念着我的好，念着我的情，我的生意您就得照顾。哼，那是，那是，而且绝对不会输。输，生兵团和湘勇团都走了，怎么不会输嘞？肯定输，不可能！我可以拍着胸脯告诉你，经此一战，我闽清倭寇三年内不敢再犯。参将大人，我对你的胸脯不感什么兴趣。我现在就想确定一下，您真的是要把林展浩赶走吗？啊，那还真得把生意撤出闽清。谢谢参将大人，让我提前知道这个消息，我得回去准备了。告辞。哎，小林掌柜，小林掌柜，你还没有告诉我，到底怎么才能让林展浩走人？他们赖在我这儿不走，我已经跟他们说了一次，他就是不听啊。这些很简单，两个字，哪两个字？算账。算账，<笑>不算不知道，一算吓一跳啊！张浩兄，你来看，<笑>僧兵团三百一十人，吃的是素斋，一人一天五十二文，那就是二十两，有没有啊？<笑>湘勇团五百八十人，一人一天八十文。那就是三十两，有没有啊？你看，光是吃，一天就是五十一两，那又再加上住，这个参将大人，请有话直说。哎呀，张浩兄啊，你是不知道啊，我是太希望僧兵团和湘勇团能够留在闽清，咱们兄弟相见恨晚，有没有啊？啊，咱们兄弟珠联璧合有没有啊？<笑>可是，这个僧兵团、湘勇团的费用，是朝廷没有发拨下来的，全都从我这地方军饷上出。时间短点没问题，大不了我自己填补一些。可这时间一长，我真是有点儿捉襟见肘。再怎么下去，估计我连粮草都保证不了了。明白了，是不是嫌我们留下碍事？不是，让我们走？没有啊。那我再问大人，我要是带兵走了之后，倭寇再度反扑，您将如何应对？张浩兄不必担心，在下既然能击败纸江错。任谁再来犯，也不在话下。<笑>好，既然大人如此自信，我再留下去也没什么意思。好，我们回泉州。回泉州。张浩，出什么事了？吴可瑶让我们走，说是我们留在这儿
，他坏了他的好事。万一倭寇反扑，我提了，他说他能应付。他怎么应付啊？展浩，吴可瑶确实是自私狭隘，我们不能太意气用事，还是以大局为重。我本来也是这么想的，可现在他话都说出来了，我们要是再待下去，他连粮草都不提供了。我们是来增援的，不是来争功的。可，哎，展浩，别说了。我已经决定了，撤兵。确定？呃呃，确定。哎，确定，大人，整个营地都空了，天一亮就走了。哈<笑>，有没有啊？<笑>哎呀，总算是了了我一桩心事啊、嗯！呃，现在有几件事情要抓紧办一下：把守将府门口的路抓紧修一修，两边的树也要修剪一下。都指挥遣使来的时候要走得舒服。看得顺眼，有没有啊？哎、有有。好，我让前方营去办。从城门到街上，赶紧装点起来。彩旗彩带有没有啊？呃，都给我挂上。都指挥遣使来的时候，我们这儿要显得一片喜色，有没有？<笑>我让步兵营去办。好，各级五级有没有？赶紧请。都指挥千世的接风宴会不能寒碜，要歌舞升平。呃，我让辎重营去办。呃，哎呀，大人真是知人善用啊！辎重营的老臣呐，是最懂女人的。有没有？呃，不过大人，呃，现在这账上的银子好像不大够了。蠢货，怎么能够不够呢？啊！林展浩走了有没有？哎呦，那上面拨给僧兵团，呃，乡勇团的银子不就省下来有没有啊？哦哦，有有有有有，嗯。你说这个吴克瑶啊，真是自私狭隘，可不是吗？不但抢功，还把我们逼走。哎，他这居心不良啊！是啊，赵浩，我越来越担心自己的意气用事会影响战局。我不知道我这么做是不是错了。也没有什么对错之分，想到吴克瑶的作为，也确实令人气愤。可我还是不放心。这样，这里离闵清还不算远，派人回去打探一下，以防出现意外。嗯，也好。没看见那些守城的官兵吗？不是打牌就是睡觉，哪有一点刚打完仗的样子？哎，咱们先吃点东西，再接着打探打探。我们混进了闽清城，一路畅通无阻，守城兵士更是散漫不堪，全无军纪，有的吃饭睡觉，有的打牌聊天。守军官邸处，张灯结彩，所有人都在忙着接待和宴会，丝毫没有警惕性。据说，是要迎接什么官员前来叩军。闽清城外有一处军营，兵力不足千人
，更是全无戒备。少林僧兵呢？一开始我们俩也觉得奇怪，连一个僧兵都没看到。后来进了闵清城，打听了才知道，林展浩已经率军离开泉州了。走了？对，走了，而且已经走了两天了。所以属下以为闵清城现在正处于防御极其虚弱的状态，守将吴克尧。根本没有做好迎战的准备，而且他根本不可能想到我们会在这么短的时间内再次发起进攻，所以属下以为，此时进兵，乃上佳时机啊！战后啊，我们派去闵清打探的师弟已经回来了，城里一片喧哗，歌舞升平。吴克尧正在大肆准备迎接朝廷特使，花钱如流水啊！这个吴克尧倒是毫不在意，我还替他担心。算了，回泉州。我又不是赌气，既然要去选察官，我还真能选上。看吧，从明天开始，我就好好练习，说不定啊，女孩子家真能选上。嗯、阿狗，你明天陪我去练爬山好不好？我就知道你会答应。还陪你度过去，绝地陪你越上去。我是冲上岸的鱼，只为。我就不信越痛越痴心中只有你。一百万次相遇。哎，陈公子，您尝尝，这可是今年上好的新茶呀。嗯，今年这茶不错。<笑>三两，三两，三两。陈公子，这可是十两的品相啊。二两，别别别，您别逗我了，陈公子。这怎么办？逗你干什么？很好玩吗？你看这怎么办呢？哟，一两。一两，一两，这，一两，这以后的茶还怎么卖啊？是啊，<笑>你还知道你是卖茶的呀？我问你，是这卖茶重要啊，还是选茶官重要啊？哦，陈公子，你放心，今年这茶官我不选了，我只全力支持您。对，陈公子，我也支持您，我也支持您。对，是支持您，支持您。啊、持您<笑>那我们这个。哎，兄弟们放心，只要我当了茶官，三年收茶的价钱，保证让你们满意。啊，那我们全力支持您。恭喜陈茶官，恭喜陈茶官。嗯。嗯出兵闽清，我们刚刚兵败，士气低落，主力军也受到了不小的冲击。现在需要时间来休养生息，现在出兵，太不合时宜了。正因为这样，才没有人想到我们此时出兵。哼，是没有人想到我们会此时出兵，可是我们兵不够强，对方的实力。
想必你也领教过了，怎么能确保打胜？栾部兄，看来你还真不懂用兵打仗的道理啊！看来将军是不相信我，那我愿意立下军令状，以单一兵力攻打闽清，不胜不归。栾部，这儿，过去。楚兵征战，非同儿戏，你不要意气用事。是，父亲。但是，嗯，好，乱步兄果然有如此胆识，我很是钦佩。那么，就等乱步兄拿下闽清。凯旋之日，我赠你战马白匹。好，望将军说话算数你叫阿、啊、狗，狗哦，阿狗，是个哑巴，哑巴狗，哑巴狗，<笑>怎么说话？阿狗啊，听说你在陆家茶园是个杂工，以前是，现在是监工，监什么工？哎呀，其实就是个这大杂工啊。好，拿出来。<笑>看见了吗？银子二十两。哎，<笑>阿狗啊，我知道。听说陆庄主对你不错，吃饭都让你上桌了，但你总归是个下人，你能有什么出息啊？对不对？不过。今天遇到大爷我，你小子运气不错，给我办点事儿，以后有的是你的好处。陆家茶园，谁要选茶官啊？哎，问你呢，说出来这银子都是你的，你不知道，你是不想告诉我是吧？有钱你怎么知道？走开！哎呀，你怎么这么不小心啊？去个茶园还能摔成这样？知道的是你摔了一跤，不知道的还以为你被谁打了一顿呢。疼不疼啊？想喝茶？走，喝茶去。
通报，欲取闽清，你有几成把握？谈不上把握，我会全力以赴。如果你没有把握，你不会故意装作意气用事，来机智江源同意出兵？什么都瞒不了父亲，冷波。你知道你最大的毛病是什么吗？请父亲教诲。胆子太大。这也算毛病。我父亲说过，胆子小的人容易干成大事，因为他在做事情的时候前思后想。父亲，我虽然胆子不小，但前思后想，我从来没少清的布防图都看了，居然只有一座营地，完全不堪一击。那我们就先拔掉这里。既然不堪一击，又何必要击呢？你的意思是，宁广德在。你率左路军，带一千弓弩手，绕闽清在西部设防。是。乐尹夫在。你率右路军，带一千弓弩手，一千刀手，绕闽清在南部设防。是。谭谦，你率中路军正面强攻。可是，闽清的布防就算再不堪一击，兵力也有数万人以上，是不是太悬殊了？我说过要硬碰硬吗？我是要乱，在乱中取胜。我和长野军会带营武者机动部队提前进入闽清城，制造混乱，焚烧粮草。你看见烟火，立刻开始攻击。明白。营军内外遭袭，必然一片混乱。他们不会先想到进攻，而是会先想到逃跑。逃跑。如果逃，他们一定选择西南门。那我的剑阵就得等着他。我明白了。然后吴克瑶会转向东南门，遇到我的剑阵。等射的差不多了，你那一千刀手就派上用场。三百二十人全都进城了，如谭先所说，一路畅通无阻，东西都在这儿。好，抓紧时间换上明军的衣服，咱们兵分两路，守将伏见。好。
只杀将领。是。来，到了，到了，马上，马上啊！喝酒了，你再喝点啊！哎，吃肉，吃肉，马上啊！给你晚上。来来来，晚上再喝啊！你们再慢点啊！来来来，吃肉，吃肉。大人，营房已经乱成一团了，怎么办啊？怎么，怎么，哎呀，怎么办呢？哎哎哎哎，偷营的有多少人？不知道啊。不，这有多少人呢？大人啊！现在军营里已经乱作一团，不要给吴克瑶反应的时间，这样谭谦就可以打进来。闵清城内有烟升起，乱步大人偷营得手。攻城！哎呀，他们怎么了？分分不出他们来呀、啊啊！有没有啊？快呀，快呀！快点，快点，快点！哎呀，你快去呀、啊！去哪儿啊？呃，对，呃，快派信使去追林展浩。哦，哎呀，你快去呀！哎呀，哎，多派点人手，快马加鞭的去追。但愿林展浩别走得太远。呃，我的铠甲，我的铠甲有没有？有没有啊？我的铠甲。
把剑都搭好。赐我一下，我看结实不结实。走走走走走，就我狗都进城了，这么快呀？怎么？守将府也快守不住了。嗯，那那那那那那那，主营呢？主将们大都都已经都已经被倭寇刺杀，现在是群龙无首啊！啊，那彪骑营呢？他们出动没有啊？不是想出来出不来呀、啊？满地都是倭寇的鳞次，人进不去，马出不来。主营、标骑营都顶不住了，完了，完了，完了，这下真完了！大人，大人，我我的头盔，我的头盔有没有啊？我的头盔。带兵的是谁？有多少人？现在什么情况？不清楚。他们先是投营，投营？什么营？主营。他们是怎么进去的？不知道。他们一下子就打进了守将府，城门就破了。师兄，嗯，通知大家，立刻返回闽境。好。是新年的朝夕，为你早已经决定。我是小小一条鱼，随你的浪被卷起。苦海陪你度过去，绝壁陪你越上去。我是冲上岸的鱼，只为抱紧你。